Modul 10, Physical Database Design. Tujuan dari modul ini adalah mahasiswa dapat menerangkan langkah-langkah perancangan basis data fisikal yang dapat diimplementasikan dalam bisnis proses dari suatu organisasi. Langkah-langkahnya adalah translate logical data model for target DBMS. Di sini terbagi atas tiga yaitu design based relation, design representation of derived data, kemudian design general constraint. Step berikutnya adalah design file organization and index. Di sini terbagi atas empat yaitu menganalisis transaksi, memilih file organization, kemudian memilih index, dan keempat adalah estimate di space requirement. Setelah itu dilakukan design user view, kemudian design security mechanism, kemudian Consider the introduction of control redundancy Dan terakhir adalah monitor and tune the operational system Untuk lebih jelasnya kita akan uraikan satu-satu lebih detail Design based relation Contohnya adalah kita mau menggambarkan tentang entitas provinsi Maka kita tulis scriptnya sebagai berikut Province, domain provinsi Code variable length, karakter string, koma lengthnya berapa? Di sini contohnya ada lengthnya dua. Kemudian domain provinsi name, variable length, karakter string, length 30. Provinsinya boleh disebutkan aliasnya province code not null, artinya harus diisi. Kemudian province province name aliasnya not null juga. Di mana primary key-nya adalah province ID. Semua entitas-entitas yang akan kita rancang, kita harus membuat desain based relationnya. Kemudian, desain representation of derived data. Di sini, contohnya adalah the number of staff who work in a particular branch, kemudian total dari salary tiap bulannya untuk semua staff, Kemudian jumlah properties yang dapat dihentangani oleh setiap staff. Kemudian desain general constraint. Contoh skripnya sebagai berikut. Constraint, staff not handling too much, check, not exist, select staff number from property foreign, group by staff number, having count lebih besar dari 100. Artinya, setiap staff hanya bisa menghandle 100 properti saja maksimumnya. Jika lebih dari itu, maka akan ditolak by system. Langkah analisis transaction. Di sini digambarkan transaksinya atau relasinya, kemudian A, B, C, D, E, F, dan seterusnya itu adalah prosedur-prosedur transaksinya, kemudian I itu insert, R itu read, U itu update, D itu delete. Misalkan si branch ini bisa di read oleh transaksi D. Katakan transaksi D ini detail karyawan. Kemudian staff Dapat dirit oleh A, B, C, E, dan F. Sementara property foreign dapat diinsert oleh A, B, D, E, dan F. Jadi property foreign dapat diinsert oleh misalkan manajernya, oleh, oleh salesnya. Kemudian, choose file organization. Di sini adalah memilih file organisasi yang akan digunakan dalam perancangan basis data. Pemilihan indeks. 
dapat dituangkan dengan script create unique index index customer on customer customer ID sebagai primary key-nya. Lalu mengestimasi space yang dibutuhkan. Misalkan entitas provinsi itu terdiri dari dua atribut, yaitu provinsi ID dan provinsi name. Di mana data type-nya sama, varchar, tapi length-nya berbeda. Untuk provinsi ID, 2 byte. Kemudian untuk provinsi name, 30. Maka total yang diperlukan adalah 32 byte. Langkah berikutnya adalah design user view. Di sini, entitas brand akan dilihat oleh siapa saja. Entitas customer akan dilihat oleh siapa saja. Maka kita mulai membuat view untuk entitas-entitas tersebut berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Desain security mechanism adalah merancang mekanisme security dari database-nya dan spesifikasi secara khusus untuk setiap penggunanya. Demikianlah modul 10 ini berakhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sampai jumpa.